Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about lesson 4, which is PHP decision making statements. So let's get started. PHP decision making statements. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1 is the if statement, and number 2 we will also going to talk about switch case statements. Demonstration. Let us now discuss the PHP decision making statements. So, basically, you know, uh, ang if statement at saka ang switch statement, sila yung tinatawag nating mga decision making routines na napag-usapan na natin sa halos lahat ng programming language na diniscuss natin. Ito yung pagbibigay ng ability sa program na mag-decide based sa isang certain condition kung nag-true yan at nag-false depende kung ano mga statements na gagawin mo doon sa naging resulta ng ating condition. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano natin eh, pwedeng i-apply ang mga conditional statements sa loob ng isang PHP script. So first, bubuksan ko ang aking sublime. Okay? And then, since auto-load o auto-start yung aking Laragon, uh, it starts with Windows. So, nandito na siya. No? You just have to check it somewhere in this part. And then, I'll go into press start all. And, antayin lang natin mag-load lahat. Kapag okay na, bubuksan ko lang yung ating uh, directory or project directory and then click test. So, and then wait for your browser to load. So, ang default browser ko is Mozilla Firefox. Uh, isara ko lang muna yan kasi hindi siya kailangan. Again, ang madalas kong ginagawa is nag split screen lang tayo no? para ma-maximize natin yung space. So, that's about right. Let's start. So, first, we will go into create a new file. So, take a right click over there and then click new file. And then, I'll go into save this as if demo.php. Okay? So, hit save. And then, after that, same, we will be making our HTML boilerplate. So, just type HTML and press tab in Sublime, gagawin niya yan. So, inside the body, gagawin ko na yung aking PHP delimiters. And, we will now going to start with our discussion. So, ano yung unang type ng if statement sa PHP? Actually, there are three ways no, para makapag-create tayo ng if sa isang programming language. First is yung sinasabi nga nating simple if. Ang simple if either if statement yan at meron siyang optional na else. And then yung tinatawag nating ladderize if, else if, else structure kung saan meron tayong else if sa gitna. Inaalaw niya tayong makapag-specify ng multiple condition. And lastly, pwede rin tayong mag-create ng mga tinatawag nating nested if. Ang nested if is simply an if statement sa loob ng if statement. Ang syntax ng if statement ay laging ganito. First, you have to specify if and then followed by an open and close parenthesis, then you have to set your condition. So, sa loob ng condition, ang magiging ituran nito is a combination of operand and relational operators, pero it doesn't necessarily mean na relational operators. Basta, ang importante kapag na-evaluate yung condition, dapat magkaroon siya ng either true or false na output. Yun lang naman ang importante. In any ways, no, kahit papaano siya gustong i-design, walang problema. Again, basta't mag-evaluate ito into either true or false. Now, sa loob ng, uh, sa loob ng curly braces, dito tayo maglalagay ng ating mga statements na gusto nating ipe-execute. So, kapag ang isang condition nag-true, dun pa lang niya gagawin yung mga statements na nasa loob. Yung curly braces, no, remember, this indicates the block or the scope nung ating if. Ibig sabihin, yung mga statements na to ay under lang do sa if statement na yon. Ang isang simple if comes with an optional else at ang else ay ang block kung saan kapag lahat ng mga condition natin ay nag-false, ito yung block kung saan i-execute niya yung mga statements kapag ka nag-false yung ating condition. So, this is the syntax for simple if. Gagawa tayo ng isang simpleng activity ngayon or example para mas maintindihan natin. Let's assume na meron akong variable dito na grade at yung grade ay merong value na, for example, is 80. And then, we will now going to determine whether the grade is either passed or failed. 
So, that's very basic na ginawa na natin yan ng ilang beses sa ibang programming language. Pero this time, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano siya pwedeng i-apply sa PHP. But this thing is not new. Uh, para po sa mga viewers natin na naligaw at walang gaanong background sa if, meron po tayong if tutorial dito po sa aking channel. Nandun po siya sa aking Java tutorial. Pwede po ninyong hanapin yung Java tutorial na yon At very detailed po ang pagkakadiscuss ko dun sa if. Pero for the meantime, i-simplify lang po natin yung discussion ng if sa lesson na to. So, if, test natin yung ating variable na grade. Kung yung grade natin is greater than 74.5 para masigurado natin kung pasado siya or rather that should be 74.4, yes. Kasi, uh, kaya 74.4 kasi greater than lang yung ginamit ko. Okay, kapag kung may equal sana yan, okay lang. Bakit may 0.4? May 0.4 yan kasi just in case na nag-input siya ng decimal places, no? Para ma-validate nga yung 74.5. Ngayon, typically we put curly braces dito sa loob ng if. Pero as a technique, kung natutunan nyo yan sa Java, sinabi ko rin sa inyo sa Java na kung isang block lang naman ng statement ang nandun sa loob ng if block, kahit hindi ka maglagay ng curly brace, that is always optional. Naglalagay lang tayo ng curly brace kapag more than one line yung code na nandun sa loob ng block na yon So, in this case, ang gusto ko lang sabihin is, ipiprint natin yung word na past. Okay? And then, else, ibig sabihin, or mas maganda kung hindi ko muna ipapakita yung else para lang makita natin. So, save ko muna to. And then, if I refresh this at kilinik ko yung if demo, we're expecting the output of past. Kasi, 80, which is the value of grade, is greater than 74.4. If by chance na nag-type ako dito ng 70 at sinave ko to at ni-refresh ko yung page na to, ang magiging output natin will be, yes, that would be blank. So, that would be blank dahil nung tinest natin yung variable na grade which is 70 at tinest natin kung yung 70 ay mas malaki ba sa 74, that will evaluate into false. At kung nag-false yan, hindi niya gagawin yung statement na to at wala tayong ginawang else kaya wala siyang ginawang statement. Pero, if nag-indicate tayo ng else at naglagay tayo dito ng field, then basically, save. Pag ni-refresh ko to, may makikita tayong field dyan. Dahil yung 70 ay hindi greater than 74. Kaya nga nagkaroon tayo dito ng output na field. And that is how the simple if works. Okay? But remember, kaya siya tinawag na simple if is dahil limited siya doon sa condition kasi mali pa yung condition natin. Pag sinabi natin mali, kapag ka naglagay ako dito ng grade na 200, for example, eh wala namang ganyang grade, ipiprint pa rin niya yung pass dahil that is greater than 74.4. At kung nag-input ako dyan ng 0 or any negative number, still it will going to print failed. And we don't want that to happen. Ang gusto natin mangyari is kapag ka... Invalid yung grade or out of range, sasabihin na talaga natin sa screen na out of range siya. So, gagawin natin ganun. Iko-comment lang muna natin to para meron tayong reference. At ito ang ating simple if. Okay? Ayan, simple if. Next, ide-demo naman natin ngayon yung pangalawang type ng if statement sa PHP at yun yung tinatawag nating ladderize if else if else statement. So, sa isang ladderize if-else-if statement, inaalaw tayo ng programming language na makapag-specify ng multiple conditions, providing us with multiple statements. Depende doon sa kung anong condition yon. So, ang syntax niya, alas kaparehas lang ng simple if, pero meron lang else-if doon sa gitna. So, para makita natin, ipapakita ko sa inyo na i-improve natin yung example na ginawa natin. Ilalabas ko tong grade, no? Dahil ito na lang gagamitin natin. Or, huwag na lang. So, i-re-declare ko na lang siya dito para hindi siya mawala, para isang bagong set. So, we have grade, and then to test that, we will going to test if. So, gagawin na natin tama ngayon yung ating condition. Dapat pati yung out of range magawa na natin. So, how do we do that? Very simple. We can actually test if grade is greater than 100 because wala namang grade na lalagpas sa isang daan. Okay? So, if that happens, then we will going to echo out, sabi natin, out of range. So, hindi ganyan yung grade. Walang ganyang grade. Okay? Ngayon, yun yung unang statement natin. Kung yung grade ay greater than 100. Okay? So, next, paano naman kung 
hindi or nagfall siya. Instead of typing else right away, we will going to give PHP a chance to ask another question by providing else if. By the way, magka uh, to, magka tuglong, magka dugsong, magka dikit, no? Di ko alam yung Tagalog term nun. Sana ako sa kumpangan. So, else if magka dikit lang yung statements na else if. Okay? Walang spaces yan. So, grade is greater than, same condition with the first one. This time, we will go into test whether the grade is greater than 74.4. And if that is true, then we will go into print, passed. Now, ang mangyari dito, kapag ang grade nasa 74.5 pataas pero hindi lalagpas ng 100, ipiprint nyo yung passed. Paano naman yung failed? Depende kasi yan sa school. So, kung ang school, ang base grade niya is 65, ibig sabihin, kailangan itest natin yung 65. 65 pataas will be considered failed. Pero other grade maliban doon should be considered invalid grade. So, now we will going to create another statement. So, else if, then we will going to test the grade, whether the grade is greater than 64.4. Same with the 74.4 kasi... Gusto ko ma-achieve yung kapag ka nag-input siya ng 64.5, then 65 na yon Okay? At kapag ka ginawa niya yun, it will going to print failed. Okay? And syempre, lastly, else, we can therefore conclude na kapag ka hindi siya ganyan, pwede natin sabihin invalid or out of range. Depende doon sa kung anong gusto mong wording. Pero, more or less, ganito yung magiging itsura o syntax ng Plotterize if, else, if, else statement. So, kapag uh, niran ko to, this should be out of range kasi 0. Kahit 60 yan, still, that is still out of range. Kung nag-input ako ng 100, oh, 101, kunwari, again, that should be out of range. Pero 100 should be acceptable as passed. Para naman tayong grade na ganyan. Hanggang 75, that is still passed. Sorry, ba napalitan ko? Haha. <laughs> Very funny. Kapag ka 75, save, and then <laughs> refresh, that's passed. Kapag ka sabi ko 74.5, kasi magra-round off yan into passed or 75, that's still passed. Pero kapag ka na-reach na yung 74.4, then magpo-false kasi siya doon sa statement na to. At bababa siya doon sa, magtutro siya sa part na to, which is yung grade ay greater than 64.4. Kapag uh, nag-input ako ng 65, same, that still failed. So, that is how the ladderize if, else if, else in PHP works. Again, hindi ko na diniscuss kung in detail kung paano ito nangyari kasi I assume na gets nyo na kung paano nangyayari execution ng if statement. Okay? So, next. Next is yung nested if. So, sa nested if naman, by the way, Kukopyahin ko to para masaya. We're going to type ladder, ladderize if statement. So, paano naman tayo gumawa ng nested if? Pag sinabi nating nested if, ito yung if sa loob ng isang if. Ang pinakamadaling example na pwede kong explain sa inyo or ipakita is kagaya pa rin ng dati na pinapakita ko sa inyo. Ito yung example ng debutant at saka nung not debutant. So, remember kapag sinabi nating debutant, kapag ka babae ka, female, at nag-debut ka, nag-birthday ka ng 18th birthday, that is your debut. Kung lalaki ka naman, and ang edad mo is 21, at nag-birthday ka during your 21st year, no, that would be also debutant. Other than that, you're considered not debutant. So, a classic example from Baul, no? Lagi naman yun ang example ko. Gagawin natin ngayon. So, magkakaroon tayo dito ng variable na sex, at papangalanan natin tong Female, inputed lang muna lahat, no? Magtsaga muna kayo sa ganyan. In due time, magkakaroon tayo ng discussion about forms. So, dun tayo mag-aalaw ng input mula sa user. Pero for the meantime, ipaliwanag lang muna natin lahat yung detail o yung syntax para kapag ka nandun na tayo, madali na. Ngayon, para magawa natin yung program na yun, again, it's just a program to evaluate whether depended sa gender or sa sex, at doon sa edad niya, kung debutant or not debutant. Ganun lang kasimple yung i-demo natin example ngayon. So, in here, pwede kong i-test. Mas maganda kung i-test ko muna yung mismong sex if that is equal to female. So, i-test ko if sex is equals to female 
or mas maganda, sige na nga, female, para ladies first. So, if that's true, kung ang in-input natin is female sa sex, no? pwede tayo mag-test ulit ng panibagong condition. So, pwede tayo magpasok ng if do sa loob ng if asking if yung variable na age is equal to 18. If that's true, then we will just going to echo debutant. Okay? And then, else, ibig sabihin, hindi 18 yung age niya, we will now going to echo not debutant. So, not debutant. Ngayon, if male naman siya, we will going to test it using else if much better at itetest natin kung yung sex is equals to male. If that's true, kung male siya, what will happen? I'll going to put curly braces. Sir, bakit gumamit ka na ng curly braces dito? Simply because meron na siyang multiple lines of code sa loob ng black na yon. Hindi uubra yung wala. Pero dito, since wala namang more than one, no? I mean, isa lang siya, kaya hindi na ako naglagay ng curly braces dito. So, in here, kapag ginawa ko tong 21, kung male siya, so, at 21 yung age niya, ipiprint natin debutant, pagka hindi, not debutant. And then also, else, ibig sabihin, baka hindi male or hindi female yung in-input niya, then we can simply echo out, echo invalid sex. So, that's it. This is how the nested if works. So, mamaya ako nalagay ng comment. Pag nirefresh ko yan, that would be debutant. Paano naman kung male siya at 18 years old, that would be not debutant. But unless 21 years old siya, then it will go into print debutant. Kung sakali namang mali yung spelling nung gender o nung sex, then it will be printing invalid sex. So again, hindi ko na-explain kung paano nag-work yung mga print out dito. I believe you should know that uh, dahil I'm expecting no na advanced na yung learning ninyo pagdating sa if statement kung nandito kayo sa lesson natin na ito. Okay? So, we will going to comment out this one at alagay natin ang comment. Pero this is the syntax of nested if. So, we will just going to type here nested if. Okay? So, yes. Next, same example ang gusto kong may-discuss may pero this time, instead of using nested if dito para magawa natin example na to, can we do that example using a ladderized if, okay, and using relational operators. So, if naalala nyo pa yung mga relational operators, yun yung diniscuss natin nung last lesson. So, yun yung susunod nating demonstration. Gagamit tayo ng if statement at gagamit tayo ng relational operator sa loob. So, same problem. Sabi ko nga, debutant not debutant, pero magkaibang approach. At mas maikli at mas efficient na approach. Same, nagdeglare tayo ng mga variable, kagaya ng sex at saka ng age. At ang susunod nating gagawin is same problem. We will going to fix that problem using different approach. So, in here, I will going to type if. At same pa rin naman ng flow, itetest pa rin naman natin yung age kung yung age is equals to female same, pero instead nagagawa ko ng panibagong if dun sa loob nung block na to okay, imbis na ininest ko pa siya I can actually put it gamit ang so gagawa na naman ako ng, by the way no, this is optional, okay pag sinabi kong optional, kahit hindi ka maglagay ng parenthesis dun o pwede yun, pero nagkataon lang kasi na OC ako kapag ka nag kaya-create ako ng condition. So, kagaya nito ang gusto kong sabihin, if ang age mo, sorry, saan ko galing yon <laughs> Sorry. If yung sex mo is equal sa female and yung age mo is equals to 18. So, nandun kasi lagi yung end. Pwede na yung ganitong klase ng form pagdating do sa coding, pero ako, no, kung ako tatanungin nyo, kapag dumadami yung mga conditions ninyo, I do suggest na maglalagay kayo ng mga additional parenthesis just to group them. Kasi, para masabi natin na ito, isang group ng condition, and then another group of condition, and then, i-link lang siya together with, uh, with logical operators. Pero kung dalawa lang naman, again, hindi siya ganun ka big deal. Since na-discuss ko naman yung precedence of operator, lalo na kung nagkasabay-sabay yung paggamit nyo ng end at saka ng or, sa loob nung isang buong block. Tandaan nyo, mauunang ma-execute ang end dahil yun yung precedence niya. Pero ang gusto nyo mawala yun, you can put them into parenthesis para ma ma masabi mo sa interpreter na gusto mo ito yung mauna bago to. Remember, yun yung 
ang pretesis lang ang may kakayahan na invalidate lahat ng mga presidents. Basta't kung sino yung sa loob ng parenthesis, siya yung mauuna. Pero for the meantime, no, if this statement is true, if ang edad mo, uh, I mean, if ang sex mo is female at ang edad mo 18, then definitely you are a debutant. Then we'll go into type else if with having sex is equal to male, then we will go into test also and tapos yung age will be equal to 21. Sir, bakit end operator yung ginagamit mo? And kasi kailangan both. Hindi pwedeng female ka lang tapos optional na edad mo. Remember, no? That doesn't make sense. Kasi kapag true, kailangan parehas na statement or condition or input should be evaluated true. Kailangan female ka na gandong edad mo or male ka na ganito yung edad mo para masabi nating debutant ka. Kagaya dito. So, else, ibig sabihin, pwede nating sabihin not debutant. So, pwede nating gamitin yung na debutant dito. Although sa ganitong klase ng approach, hindi natin matetest basta-basta yung invalid sex. So, kapag mali na kasi yung female or male yung nilagay mo dito, na debutant ka agad yung magiging output natin dito. Kung gusto natin, pwede pa tayo mag-create ng isang layer pa ng if, no, para or else if para dito. Pero, I think na hindi ko na gagawin yun. Kasi ang gusto ko lang naman ipakita sa inyo ngayon is paano gamitin ang isang ladderized if at mag-integrate ng logical operator sa loob. Ngayon, para masaya, no, pwede natin gawing end yung isa or worded yung isa para ipakita na parehas na gagana yung dalawang yan. Pag nirefresh ko to, that's debutant. Kapag change ko to into female and change that first muna sa 21, that should be not debutant. But once na pinalitan ko to ng 18, that should print debutant again. Okay? So, again, this is another example for an if statement. We can say that is Ladderize if with logical operator. Okay? So, next. I believe we're done with the if statement. So, ang susunod natin i-discuss is yung switch, no? Switch case. Mab mabigat man sa loob ko na i-discuss ang switch case pero wala akong magagawa. Remember do sa Java tutorial ko, no? Nakita, y nakita nyo yung resentment ko over switch case, no? Dahil... Never ko siyang i-recommend at hindi ko talaga siya gagamitin sa kahit anong project na gagawin ko. Pero I want this to be discussed no? para lang magkaroon kayo ng option. At hindi natin masabing in-skip ko siya. No? But I, yes, I do discriminate types of uh, programming constructs such as yung switch case. But to discuss it, no? when we say switch case, a switch case statement is actually an alternative to the if else if else statement which does almost the same thing with if statement the switch case statement no test a variable against a series of values until it finds a match and then executes the block of code corresponding to that match so ang syntax ng switch case goes like this we have a switch and then we will have a variable to be tested no so nandito yung tinatawag nating variable to be tested. Nandiyan yan. Pagkatapos, after nating ilagay yung variable to be tested, maglalagay tayo ng curly brace at ilalagay natin yung ating case. And then, case, ano yung magiging possible value ng case na to? So, that would be possible value nung case na yon. And then, you have to put colon. And then, in here, you will go into type your statement or statements. And then, followed by, do not forget the use of the break statement, just like this one. Uulit-ulitin lang natin to ng hanggang magsawa kayo, no, kahit ilang ulit pa yan, pero ganito lang more or less ang magiging formula niya. Pagkatapos, kapag ka nagsawa ka na, then, uh, yung katumbas ng else would be a default statement. Sa default statement, ang kailangan mo na lang ilagay dito is yung mismong statement, kahit wala na tong break, pwede. So, ganito ang syntax ng switch case. I-explain natin. So, gagawa tayo ng example na, kunwari, nag-type ka ng color code. At yung color code na yun, tinipe mo, for example, is R. Or ang input mo R, it should print red. Kung nag-input ka naman ng G, then it will print green. If nag-input ka ng B, that should print blue. And then, isa pa, no? pag Y, it should print yellow. So, ito yung gusto kong gawin natin program. Our 
G, B, Y. Okay? So, kapag ka ganito yung mga naging input natin, ito yung i-return yung value kapag ka hindi, sabi natin unknown color. So, if this is the requirements, then paano ba siya ginagawa muna sa if statement? No? Para magkaroon tayo ng comparison. Kung if yan, ang magiging atake ko dyan would be like this. First, I'm going to test it into if. And then, magdi-declare muna pala tayo ng variable. Nakalimutin ko. For example, the variable will be color code. Okay? So, sa color code natin, for example, magsiset muna ako ng R. So, sa PHP, no, wala namang string at saka character. Lahat. String. Okay? So, if test ko ngayon, if color code is equal to R, okay, then we will going to echo red. Okay? So, I will going to continue the process. I'm just going to copy this, paste it over here, and then tab, tab, just put else in here para maging else if yan. Papalitan ko to ng G para makuha ko yung green. And then, again, just have to copy paste this one ng dalawang best pa. Isa para sa B, isa para sa Y. Let's change this to blue and let's change that to yellow. And then, again, we have the else. At pwede natin sabihin unknown echo. I mean echo, unknown color. So, in, in if statement, ganito ko siya gagawin. Ganyan sa kasimple, no? Kapag uh, ginawa ko itong G, save, refresh, green. So, what's good pa about sa if, no? By the way, kung sakali bang pinalitan ko to ng B, I mean, I mean, yan, nakikita nyo yung small b. Pag nirefresh ko to, ano kaya magiging output? So, sa mga sumagot ng blue, no, mali po kayo. Pero kung sagot nyo is unknown color, then that would be an unknown color. The reason is because, sinabi ko nga sa inyo during the first meeting, that PHP is case sensitive. no Halos lahat naman ng mga C or Java-based programs, they are all case sensitive. So, we have ways to fix this problem. The, the primitive way is by putting a logical or dito. And then, we just have to type color code. And then, we will go into equal this to small letter B. That should fix the problem. But, hindi natin yan ginagawa dito. We do not do that here. Especially sa advanced lessons, no? Do sa mga previous lessons sa Java, no? Kapag ka nandun tayo sa basic, ginagawa natin yun para ma-discuss lang natin yung gamit ng or. Pero in here, we do not do that. Ang pinakamagandang way para doon is gamitin yung function na str, function na str to upper. So, meron tayong function na ganito, di ba? str to upper. At yung str to upper na yan, kailangan lang natin gawin ganito. So, Technique, no, para magawa yan, highlight ko to, copy ko lahat ngayon tong mga color code, control D, control D, and then, pumunta ako sa left side, pumunta ako dito, and then, in here, sasara ko lang siya dito. Mas mabilis ang editing. So, save. If I hit refresh, then that solves the problem. Uh, in upper case ko lang lahat ng mga nandito sa if. So, this is a solution using if statement. Ngayon, paano naman kung gagawin natin yan sa switch? Sa switch, ganito magiging approach niyan. So, i-comment ko muna to para magkaroon ng comparison. Tulad nga na sinabi ko. And then, gawin natin sa switch. So, sa switch, sino ba yung variable to be tested? Ang variable to be tested natin dito is yung color code. ba diba? Siya naman yung uh, ating variable to be tested. Sino ba yung variable na pinag-uusapan natin dito? Ito. So, ikakapi ko ngayon yan at ipipaste ko dito. Ngayon, Maglalagay tayo ng curly brace and then after putting the curly brace, the next is we will going to type the case. Ano ba yung magiging possible value ng color code? Ang isa sa mga possible value niya would be R. So, ganyan lang natin siya gagawin. And then kung sakaling naging R yan, anong gusto nating makita? We will going to echo out yung red. Okay? So, now do not forget the break. Yung break, sige, explain ko sa inyo mamaya kung bakit natin kailangan niyan lagyan ng break pero for the meantime we will put break over there so i'll going to copy this and paste it three more times so paste paste and then paste para yan dun sa g and then para sa b and lastly para sa y so we change this to green we're going to change this to blue and again this one should be yellow and then the default no that is the kadumbas ng ating 
else statement, we will just go into echo. Siyempre, that should be a known color. And then, semicolon. So, if, if I, since we have here, for example, R, save that. Refresh over here, we have red. So, same with Y, for example, that would be yellow. And if I inputted Q, which is wala naman tayo sa Q, that would be unknown color. So, same kanina ako nag-input ako dito ng small b, the output will be what? If asagot yung unknown color, very good, that would be unknown color. Same. Dahil ang small b ay hindi, capital, ay hindi equal sa capital B. Now, how do we fix this when it comes to switch case? So, to fix this using switch case, we have two options. Una, di ba, meron kang testing para sa case, which is capital B. And then, pwede kang gumawa ng bagong case doon at pwede kang mag-set para sa small b. Pero gagawin mo yan para sa lahat nung iba pang kulay na nandito. If you do this, no, it will go into fix the problem. Kasi yung color b, which is yung color code, I mean yung letter b, is a color code, Kung equal siya dito sa capital B, pero hindi, baka naman equal siya sa small b, which is true, kaya gagawin niya yan. Okay? But in my case, no, hindi ko to gagawin. Nag-switch ka na nga, gagawin mo po ba yan? Ang isa sa mga pinakamadaling technique is, nandito ako pa lang sa switch, dito pa lang, tawagin mo na yung str2 upper. Okay? And then, save. If I hit refresh, then that's blue. Tapansin niyo if I type y, small y, then that is yellow. If I type capital Y, then we'll have yellow pa din. So, napansin ninyo, feeling ko yun lang yung naging advantage niya, no? pero yung iba kasi sa inyo, isipin ninyo, mas madali talaga yung switch kasi pag tinignan mo nga naman yung code ng switch, parang mas payat siya compared dun sa paggamit ng if. Okay? Kasi yung if, medyo palapad siya ng konti. May point kayo dyan, kung wala lang yung mga break, medyo baka mas maikli pa yung switch case eh. At the same time, sa switch case, isang beses lang ako nag-STR to upper. Kasi sa if, kaya kailangan paulit-ulit yan. Kasi paulit-ulit din yung tanong kung yung bang color code o yung capital version ng color code ay R, yung bang capital version ng color code na to is G. So, paulit-ulit kasing ginagawa yan. Sa switch case, hindi. Sa switch case, isa lang ginawa natin, kinonvert na kagad natin into upper case yung color code. So, since alam natin na yung variable na to, to be tested is already in capital letter, then we can have our cases into capital kaagad. Hindi na natin kailangan yan isa-isa yan kasi this case already asked dun sa variable to be tested. Dun na siya kaagad nakadirect. Hindi na kailangan ng additional condition para dun. Ngayon, yung sinasabi ko sa inyo kaya may break yan kasi once na pumasok yan kay R o nag-true yung statement sa R, di ba ipiprint niya yung red pero after niya ma-print yung red kung wala yung break, automatically pagkatapos niyang gawin yung red, magte-test ulit siya ng G kahit alam niyang tapos na siya. Hindi kasi kagaya sa if na kapag nag-true yung condition na to at ginawa niya yung statement na to pagkatapos niyang gawin yan, lalabas siya dun sa block. Sa switch case, that does not happen. Kapag ka nag-true siya dito, ginawa niya to, bababa ulit siya sa G, itetest niya yan, pero false yan, itetest niya ulit to, pero false yan, itetest niya ulit to, pero false yan, hanggang sa umabot siya sa default. Pero kapag naglagay tayo ng break, pag nagawa niya yung echo, which is red, nang hit niya yung break, then it will going to imitate the property ng if na lalabas siya. Eh sir, bakit natin siya pinapalabas? Simple lang, that doesn't make sense na kailangan pa niyang ituloy yung question dito kasi nga nag-true na siya doon. So, that part of the switch case really suck. No? Yun yung isa sa mga bagay kung bakit ayaw kong gamitin ang switch case. Pero buti nga no, sa PHP, nag-improve yung paggamit ng switch case. Kasi hindi na siya limited sa kung anong data type yung pwede mong itest. Okay? Pero again, no, this is how we create switch case in PHP. Okay? And that's the end of lesson 4. Thank you very much for your time. And I'll see you in our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much and I'll see you on our next video.